வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சீரியல் கில்லர் பத்தின இந்த வீடியோல கடந்த முப்பது வருடங்களா தீர்க்கப்படாம இருந்து சமீபத்துல தீர்க்கப்பட்ட சீரியல் மோடர்ஸை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஹுவாசாங் சீரியல் மோடர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு வரைக்கும் சவுத் கொரியாவையே பயமுறுத்திய ஒரு நிகழ்வு சவுத் கொரியாவில் இருக்க ஹுவாசாங் பகுதியை சேர்ந்த பத்து பெண்கள் இதனால கொலை செய்யப்பட்டாங்க இவங்களோட வயதுன்னு பார்க்கும்போது பதினான்கு வயதுல இருந்து எழுபத்தி ஒரு வயது பெண்மணி வரைக்குமே இந்த சீரியல் கில்லர்னால கொலை செய்யப்பட்டாங்க கொலை செய்யப்பட்ட பெண்கள் எல்லாருமே இறப்பதற்கு முன்னாடி கற்பழிக்கப்பட்டிருப்பதும் அவங்களோட துணிகளை வச்சு அவங்களோட கழுத்தை இறுக்கி கொலை செஞ்சதும் விசாரணையில தெரிய வந்தது ஆனா யார் அந்த கொலைகளை எல்லாம் பண்ணாங்கன்னு சவுத் கொரியன் போலீஸால அப்போ கண்டுபிடிக்க முடியல காரணம் இப்போ இருக்க மாதிரியான தொழில்நுட்பம் அப்போ இல்லாததும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா சொல்லலாம் இருந்தாலும் கொலையாளி சம்பந்தப்பட்ட ஏகப்பட்ட ஆதாரங்களும் அந்த கொலை நடந்த இடத்துல கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுல இந்த சீரியல் கில்லிங்ல எட்டாவது கொலை நடந்ததுக்கு பின்னாடி அது சம்பந்தமான விசாரணை பெரிய அளவுல நடத்தப்பட்டுச்சு அப்போ அந்த கொலை நடந்த நாளனைக்கு அந்த கொலை நடந்த பகுதிக்கு பக்கத்துல ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய நபர் ஒரு பஸ்ல ஏறினதா அந்த பஸ்ஸோட டிரைவர் தெரிவிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த பஸ் டிரைவர் அந்த நபரோட அடையாளங்களையுமே சொல்லியிருக்காரு அதை வச்சு ஒரு ஸ்கெட்ச கூட வெளியிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த கொலைகளை செஞ்ச நபர் யாருங்கிறத அப்போ கண்டுபிடிக்கவே முடியல இந்த சீரியல் கில்லிங்ஸ் நடந்துட்டு இருந்த சமயத்திலேயே எட்டாவதா ஒரு பெண் கொலை செய்யப்பட்டதற்கு பின்னாடி ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல யூன் சாங் யோன்ற இருபத்தி இரண்டு வயதான ஒரு நபரை கைது பண்றாங்க அந்த நபரும் நான் தான் அந்த கொலையை பண்ணணும் ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா உண்மையில அந்த கொலை அவன் பண்ணன்றது பின்னால தெரிய வந்துச்சு எப்படி மர்மமான முறையில் ஆரம்பிச்சுதோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு அந்த கொலைகள் நின்று போச்சு போலீஸும் அதுக்கப்புறம் இந்த சீரியல் கில்லிங்க யாரு செஞ்சிருப்பாங்கன்னு எவ்வளவோ தேடி பார்த்தாங்க இதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் போலீசார் ஒர்க் பண்ணாங்களாம் அதுலயும் இருபது லட்சம் வேலை நாட்கள் இந்த கேஸ்க்காகவே அவங்க செலவு பண்ணதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைம்ல இவங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஓராயிரம் நபர்கள் கிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா எந்த விதமான சொல்லிக் கொள்ளும்படியான முன்னேற்றமும் அவங்களால கொடுக்க முடியலன்றது தான் உண்மை இப்படியே ஆண்டுகள் செல்ல செல்ல அந்த கேஸோட கவனம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காணாம போக ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாம சவுத் கொரியால அப்ப இருந்த ஒரு ரூல் படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி மர்டர் செஞ்ச நபரை பதினைந்து வருடங்களுக்குள்ள கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் தேர்தல நிறுத்திக்கலான்ற ஒரு வரம்பும் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதன்படி பார்த்தா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டோட ஏப்ரல் மாதமே அந்த வரம்பு முடிவுக்கு வந்திருக்கணும் என்னதான் இந்த கேஸ் மேல கவனம் கம்மியானாலும் சவுத் கொரியன் போலீஸ் இத விட்டுறதா இல்ல அது மட்டும் இல்லாம இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளிவந்த மெமரிஸ் ஆஃப் மர்டர் திரைப்படம் இந்த சீரியல் கில்லிங்க தழுவிதான் எடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதோடு சேர்த்து இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு நடந்த மர்டரும் இந்த கேச மறுபடியும் தீவிரமாவே தேட வச்சதுன்னு சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஹுவாசாங் பகுதியை சேர்ந்த காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு ஒருத்தங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்படி கொலைகள் நடந்ததோ அதே முறையில கொலை செய்யப்பட்டிருந்தாங்க இந்த விஷயம் வெளியே தெரிய வந்த உடனே எங்க இந்த சீரியல் கில்லர் மறுபடியும் கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டானோன்னு அப்போ ஒரு பயம் அந்த பகுதியில பெரிய அளவுலயே பரவ ஆரம்பிச்சது இதுவும் இந்த கேச மறுபடியும் தீவிரமா விசாரிக்க ஒரு உந்துதலா இருந்ததுன்னு கூட சொல்லலாம் இது சம்பந்தமான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் போயிட்டே இருந்தாலும் யாரும் அந்த கொலையாளின்றத கண்டுபிடிக்கவே முடியல அந்த சமயத்துல தான் டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் மாதிரியான பல புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருது அந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி சீரியல் கில்லிங் டைம்ல கிடைச்ச ஆதாரங்களை இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் மூலமா சோதனை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் முடிவுல கொலையாளியோட டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கப்படுது அதை வச்சு தேடும் போது அந்த கொலைகளை எல்லாம் செஞ்சது லீ சூன் ஜென்ற ஒரு ஐம்பது வயது மதிக்கத்துக்கு நபர்ன்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா அந்த நபர் ஏற்கனவே சிறையில தான் இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு இவரோட சிஸ்டர் இல்லாவ ரேப் பண்ணி கொலை செய்த குற்றத்திற்காக இவரு சிறையில் அடிக்கப்பட்டிருந்தாரு இதை தொடர்ந்து லீ சூன் ஜே கிட்ட இந்த சீரியல் கில்லிங் சம்பந்தமான விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு முதல்ல அதை மறுத்தாலும் கொஞ்ச நாள்லயே நான் தான் அந்த கொலைகளை எல்லாம் செஞ்சன்னு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் லீ சூன் ஜே அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு அதிர்ச்சியான விஷயத்தையும் சொல்லியிருக்கான் என்னன்னா நான் பத்து கொலையெல்லாம் பண்ணல மொத்தமா பதினஞ்சு கொலை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான் லீ சூன் ஜே அதோட சேர்த்து அவன் எங்கெங்க எல்லாம் கொலை பண்ணா அந்த இடத்தோட வரைபடங்களை எல்லாம் கூட கட்டியிருக்கான் இதுக்கப்புறம் தான் சவுத் கொரியா
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்குள்ள பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க